안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 자 이제 크리스마스가 어, 곧 다가오는데 어, 이번에는 진짜 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 심플한 크리스마스 카드 음, 두 개를 해보려고 합니다 음, 재료는 간단합니다 수채화 물감 연필 그 지우개 그 다음에 요성 검정색 잉크만 있으면 됩니다 아주 심플한 일러스트 느낌의 카드를 그려보도록 할 건데 크리스마스 하면 떠오르는 게 여러 가지 있죠 그 중에서 저는 종하고 비둘기가 식물을 물고 있는 그런 간단한 그림을 그려보도록 하겠습니다 자 먼저 종 스케치를 해봅니다 종 그림을 그려줍니다 그리고 여기에 간단한 식물 홀리베리 느낌의 잎사귀를 그려주고요 그 다음에 리본도 간단하게 그려주도록 하죠 그리고 다른 하나는 비둘기를 그려볼 건데 자 비둘기가 열매를 물고 있는 그런 느낌을 그려보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 간단하게 스케치가 몇 분도 안 돼서 끝나게 됐죠. 누구나 쉽게 잘 따라 하실 수 있을 겁니다. 그러면 자 이거는 음, 아크릴 물감 검정색 잉크입니다. 그리고 여기 펜촉을 어, 원하는 두께 펜촉으로 표현을 하면 되죠 선을 이렇게 펜촉을 끼워주고. 테스트를 먼저 해보도록 합니다. 자, 먼저 유성펜으로 하는 이유는 나중에 수채화 물감으로 색칠을 간단하게 하려고 하기 때문인데, 자, 이 펜은 마르고 난 다음에 물을 닿아도 번지거나 그러지 않기 때문에 이걸 먼저 테두리를 그려준 다음, 그 위에 물감칠을 할 겁니다. 자, 이게 원하는, 제가 원하는 그펜 느낌의 드로잉의 두께이기 때문에 저는 이펜 쪽을 사용을 했습니다. 잉크를 묻혀서 드로잉을 해줍니다. 너무 반듯반듯하게 하면 좀 재미가 없기 때문에 약간 삐뚤삐뚤. 손의 강력도 살짝 살짝 살려서 이게 좋죠. 자 일단 이거는 마를 때까지 기다리고 자 이번에는 비둘기. 지우개로 연필선을 깔끔하게 지워주면 되죠. 완전히 마른 다음에 지워야지 안 그러면 지우다가 잉크가 번져가지고 도루묵 됩니다. 자, 이렇게 깔끔하게 지운 다음에 지우개를 털어내 되시면 자, 깨끗하게 지우개를 털어냈으면 이제 색칠을 해줍니다. 자, 저는 좋은 노란색 같이 할 겁니다. 저는 자, 
주황색 종을 전체적으로 칠해주죠. 살짝 이렇게 삐져나가도 음, 좀, 좀 자연스러운 맛이 있으니까 너무 딱이선 안에 맞출 필요는 없고 자연스럽게 색칠을 해줍니다. 자, 물감이 전체적으로 다잘 안착이 되기 위해서 종이를 위아래로 물감이 잘 안착이 되게 조절을 해줍니다. 자, 그리고 이렇게 밑에 떨어지는 물방울은 마른 붓으로 살짝 이렇게 제거를 해줘야지 나중에 깔끔하게 완성이 됩니다. 자, 이게 마를 동안에 비둘기 비둘기는 약간 회색 비둘기로 색칠을 해줍니다 너무 반듯하게 칠하면 재미없으니까 앞서 말한 대로 약간 삐뚤삐뚤 삐져나와도 좀더 자연스러운 맛이 있으니까 해주시는 게 훨씬 더 좋을 것 같습니다. 자, 마찬가지로 물감이 종이 잘 안착되게 골고루 종이를 해줍니다. 자, 예쁜 녹색 원하시는 색으로 예쁘게 칠해주시면 됩니다. 빨간색 베리. 자, 이 베리는 그 예전 영상에도 홀레베리 그리는 영상이 있었는데 겨울철에 빨간색, 녹색 그런 식물 이미지가 이쁘기 때문에 잘 응용하시면 좋을 것 같습니다. 자, 정말 간단하죠? 이렇게 그림이 완성이 됐습니다. 자, 종 하나만 더 칠하고. 자, 정말 심플하게 그림이 완성이 됐죠? 자, 이제 마지막으로 여기에 글씨를 써보도록 하죠. 그리기 전에 글씨 연습을 해봅니다. 하나는 메리 크리스마스, 하나는 해피 홀리데이라고 쓰도록 해보죠. 자, 이렇게 정말 간단하게 일러스트 느낌의 크리스마스 카드가 완성이 됐습니다. 아직 크리스마스가 다가오지 않았는데 미리 이런 손으로 직접 만든 카드 글씨와 함께 써서 보내는 정말 의미가 있을 것 같네요. 자, 여러분들도 한번 도전해보십시오. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 미리 메리 크리스마스.